красивый город. Город на распах. Умен и весел, чист и не калека. Ему бы жить за совесть, не за страх. Сберечь бы в человеке человека. Да, я солгал, он болен, тих и глуп. Стеснен по горло пластиковым хламом И пиджаки савдеповских халуп Прошиты буржуазной рекламой. Здесь хворь души и умственный разброд, И русский дух разбавлен пришлым духом, И от свобод распух свободный род, Но просит хлеба слипшиеся брюха. Да, давно я такого не слышал. От души. Спасибо большое. Спасибо. Не надо. Надо, вот. Спасибо, спасибо большое. Возьмите. Я гляжу, кто-то щедрый попался. Всегда так. А? Человек искусства. Че плечами пожимаешь? На вот. Заработал. Я не понял. Ты чем-то недоволен? Но ради искусства можно было бы и больше дать. Да ты охренел. Слышь, Сань, ему мало. А губа не дура? Язык не лопатка. Давай еще 500. Нет, ты глянь на него. Ну на. Ты когда охренеть так успел? Забыл, кто тебя из дерьма вытащил? Крышу над головой тебе да дал. Да я не... Рот закрой, я говорю. Сарай к остальным захотел. Знаешь, почему я к тебе так хорошо отношусь? Потому что я уважаю искусство. А иначе знаешь, что бы я с тобой сделал? Макс! Смотри, кого я тебя привел! О! Ты глянь, кто к нам пришел. Сбежать решил. Извините, я больше не буду. Конечно, не будешь. Ты куда свалил, сука? Может, хватит с него? А действительно, хватит. Серега, отрубите ему руку. Пусть культой как зарабатывает. Руку? Саня, помоги ему. Не надо. Как руку, мужики. Не надо, пусть все. Пусти, как руку. Давай еще. Вообще, Максим. Заметь, сам попросил. Ты почему такой злой? А я не злой. Ты мне ботинки целовать должен. Помни доброту мою. А накосячишь, копай яму. Пиши свои стишки, интеллигент хренов.
Слышь, ты что не работаешь? Все, я не пишу, сейчас скажу. Да не пишется вообще ничего. Да мне насрать, что у тебя там не пишется. А, у тебя целый сборник стихов на. Через полчаса приду, чтобы бабки были, понял? Ладно. И не базар ни с кем. Добрый день. Да какой уже он добрый. О, здравствуйте. Послушайте, а вы тогда так ушли резко. Я и сообразить ничего не успел. Я смотрю, вы уже много стихов написали. Ну да, прилично. На самом деле я бы хотела с вами кое о чем поговорить. Если вы не против, конечно. Нет, извините. Поверьте, вы очень талантливый. Угу. Если бы вы захотели, я могла бы вам помочь. Ну а чем вы можете мне помочь? Ваше меню? Молодой человек, можно мне один эспрессо? Угу. Вам заказать что-нибудь? Нет, спасибо. Да вы говорите, не стесняйтесь. Не, я ничего не хочу. Хорошо. Тогда один эспрессо. Хорошо. Только уважаемый, снимите, пожалуйста, куртку. Извините. Ну что ж, давайте поговорим. Ну давайте поговорим. Расскажите о себе. Зачем? Интересно. Что вам интересно? Ну мне интересно, как такой талантливый человек, как вы, могли оказаться на улице. До свидания. Подождите. Давайте я вам хоть денег дам. Чтобы вам не попало. Извините, если я вас чем-то обидела. Ваша эспрессо. Спасибо. Что-нибудь еще? Нет, спасибо. Ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Разве вас устраивает такая жизнь? Конечно, не устраивает. Ну, а вы пытались что-нибудь изменить? А что тут изменишь? Хм, ну, ну, у вас такие стихи. Кем вы были раньше? Да я вообще в столице жил. Писателем был. Стихи писал, пьесы. Стихи мои печатались, а пьесы ставились. Да все у меня было. Жена, ребенок. Вот только критик один написал статью про меня гневную. Да я плевал обычно на них. Но вот эта статья, она мне всю репутацию подмочила. Она такой резонанс в обществе вызвала. В общем, писать я не смог. Пить стал страшно. Жена от меня с ребенком ушла. Там квартира, ипотека, кредиты. В общем, остался я на улице без ничего. Поехал на вокзал, взял билет, не помню куда, и поехал. На другом вокзале два дня жил. Потом смотрю, бомжи какие-то люди подбирают. В общем, так я к ним и попал. Они как узнали, что я писатель, да еще поэт, сказали, мол, будешь у нас зарабатывать, чем раньше зарабатывал. Да я их не боюсь. Мне другое страшно. 
что вот когда-нибудь я буду стоять на этой своей точке. Кто-нибудь увидит меня из моих знакомых, жене передаст. Вот и все. Вам не позавидуешь. Это точно. И вот что. Вы заберите свои деньги, не нужны они мне. Скажите, где вас держат? Вам-то какая разница? У меня есть связи, я могу вам помочь. Расскажите. Ну чё? Я сказал, что через полчаса приду. Серег, какие полчаса? Нам Макс бошку оторвет. Ты понимаешь? Где мы теперь его будем искать? Где? Сука. Опа. Очнулся, придурок! Зачетно приложил ему, серый. Ну чё, Клоу? Слышь, Писака, ты чё судьбу решил испытать? Ты где шлялся? В Караганде. Чё? Я тебя еще раз спрашиваю, брась, ты где был? На фонтанке водку пил. Отдай! Серег, дай зажигалку. Ну чё, не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому. Ах ты подонок! Хорош! Все, писака, ты труп теперь, понял? Труп! Не с места работать без нас! Ты кому нас дал, писака? Ты же сам под это подписался. Сам подписался, встать! сука. Полу к себе, встать! Да. Товарищ капитан? Да, Колесюк, заводи. Можно, да? Здрасте. Присаживайтесь. Ваше добро? Да, мое. Хорошие стихи. Я в детстве тоже увлекался. Держите. Спасибо. Фамилия, имя, отчество? Краевский Валентин Иванович. Дата и место рождения? 17 ноября 1969 год. Город Ленинград. Понятно, откуда ноги растут. Ладно. Рассказывайте, как оказались в группировке. Да пьяный я был. На вокзале подобрали. Деньги нужны были. То есть по доброй воле согласились? Ну, наверное. Понятно. Все вы творческие, бесхребетные. Сколько работали на них? На месяца два примерно. А жили где? Я в гараже, там теплее. Остальные в сарае. Хм, интересно. А с чего так? Да зарабатывал я. Наверное, хорошо. Ваша роль какая была? В метро я сидел, стихи читал. И много подавали? Да, достаточно. Ладно, сколько человек было в группировке? Да не знаю я. Ну так расскажи о тех, кого знаешь. 
Кто главный у вас? Кто смотритель? Кто забирал тебя? Ну там этот главный у них, Максим Щетиной который. Так. Серега, он смотритель, который меня ударил. Еще? Саша меня забирал. Но остальных правда не знаю. Ясно, еще один вопрос. Вы что-нибудь слышали о разделе территории? О конкурирующих бандформированиях? Нет, я этого не слышал. Да я вообще этого ничего не знаю. Вон, спросите у других лучше. Спросим, не переживайте. Послушайте, ну отпустите меня, я правда ничего не знаю. А у меня сейчас такой шанс появился уйти с улицы, заняться любимым делом. Как вы себе это представляете? Нашелся один человек, обещал помочь, восстановить мою репутацию. Что за человек? Да какая разница? Это какое отношение к делу имеет? Пока никакого. Ну отпустите меня, пожалуйста. Ладно, мне от вас больше ничего не надо. Можете быть свободны. Спасибо большое. Извините, а можно вопрос? Ну? Как вы нас так накрыли-то быстро? Приказ поступил. А, ну ладно. Ну, до свидания. До свидания. Интеллигент хренов. Здравствуйте. Что-то вы подзадержались? Да следователь настырный какой-то, привязался. Откуда у вас такие связи? А что он спрашивал? В основном по мелочам. Да так особо ничего. Ну, я про вас ничего не сказал. Mm -hmm. Чем я могу вас отблагодарить? Да ничем. Пойдемте в машину. Здравствуйте. 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 Как обычно. Я пересчитаю. Считай, считай. Все верно. Может быть свободно. Послушайте, а что все это значит? Теперь ты в боем стали. В смысле? В метро будешь стоять, деньги собирать. Я думал... Ты сдал наших конкурентов. Вот зачем ты был нам нужен. А проблемы свои самому решать надо. Ты же сам под это подписался. 